ஒவ்வொரு குழந்தையும் குறிப்பிட்டதொரு சமூக பொருளாதார உணர்வுச் சூழலில் மூத்தோரிடமிருந்து சில பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கொள்கிறது என் தந்தையிடமிருந்து நேர்மையையும் சுய கட்டுப்பாட்டையும் பெற்றேன் என் தாயிடமிருந்து நல்லியல்பின் மேல் நம்பிக்கையும் ஆழ்ந்த இறக்க உணர்வும் பெற்றிருக்கிறேன் என்றாலும் ஜலாலுதீன் சம்சுதீன் ஆகியோரோடு நான் கழித்த நேரமே என் குழந்தை பருவத்தின் சிறப்பு இயல்புக்கு காரணமாக இருந்தது என் பிற்கால வாழ்வையும் அதுவே தீர்மானித்தது என்றும் சொல்வேன் காலப்போக்கில் ஓ முடிவுக்கு வந்தது இந்தியா சுதந்திரமடைவது நிச்சயம் என்றாகிவிட்டது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மாவட்ட தலைநகரான ராமநாதபுரம் சென்று பள்ளிப்படிப்பு படிக்க தந்தையிடம் அனுமதி பெற்றேன் சம்சுதீனும் அகமத்து ஜலாலுதீனும் உடன் வர ஸ்வாட்ஸ் உயர்நிலைப் பள்ளியில் சேர்ந்தேன் ஏனோ எனக்கு அந்த புதிய சூழல் அவ்வளவாக ஒத்து வரவில்லை ராமநாதபுரம் அப்போது ஐம்பதாயிரம் மக்கள் வசித்த பகட்டான நகரமாக இருந்தது ஆனால் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்த இணக்கம் எனக்கு அங்கில்லை அந்த ஒற்றுமை இங்கே காணப்படவில்லை எனக்கு வீட்டு நினைவாகவே இருந்தது சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம் ராமேஸ்வரம் பறந்து விடுவேன் எப்படியோ ஸ்வாட்ஸ் பள்ளியில் ஓரளவுக்கு பழகிப்போனபின் பதினைந்து வயதுக்காரனுக்கே உரிய ஆர்வம் எனக்குள்ளிருந்து மீண்டும் வெளிப்பட்டது என்னென்ன சாத்தியங்களும் தேர்வுகளும் தனக்கு கிட்டுகின்றன என்பதை பற்றிய நிச்சயம் இளவயதில் இருப்பதில்லை ஆனால் ஆர்வமோ மிகுந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட இளம் மனதை சரியாக வழிநடத்தக்கூடியவராக எனது ஆசிரியர் ஐயாத்துறை சாலமன் அமைந்தார் ராமநாதபுரத்தில் நான் தங்கியிருந்த போது அவருக்கும் எனக்கும் இடையேயான உறவு ஆசிரியர் மாணவன் உறவை தாண்டியதாக இருந்தது அடிக்கடி அவர் வாழ்வில் வெற்றி பெறவும் சாதனைகள் செய்யவும் மூன்று பெரும் சக்திகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் அவை ஆசை நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்வது உண்டு ஐயாத்துறை சாலமன் அவர்கள் பின்னாளில் ரெவரண்ட் ஃபாதராக ஆனார் எதையாவது எய்த வேண்டும் என்று விரும்பினால் முதலில் அதன் மீது ஆழ்ந்த பற்று வைக்க வேண்டும் நடந்தே தீரும் என்ற நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் இதுதான் அவர் எனக்கு சொல்லித் தந்த பாடம் என் வாழ்விலிருந்தே ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் வானத்தின் அற்புதங்களும் பறவைகள் அதில் பரப்பதும் என்னை சிறு வயது முதலே மயங்க வைத்திருக்கின்றன கொக்குகளும் கடல் நாரைகளும் உயர எழுவதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நானும் பறக்க வேண்டும் என்று இயங்கியிருக்கிறேன் என்னதான் நாட்டுப்புறத்திலிருந்து வந்த வெகுளி பையனாக இருந்தாலும் நானும் ஒரு நாள் அப்படி வானத்தில் உயர்ந்து பறக்கப் போகிறேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது அப்படியே ராமேஸ்வரத்தில் பறந்தவர்களில் முதலில் பறந்தவன் நான் தான் ஸ்வாட்ஸ் பள்ளியில் படித்து முடிக்கும் போது வெற்றியடைந்தே தீர்வது என்ற தீர்மானம் கொண்ட தன்னம்பிக்கை மிக்கவனாக ஆகியிருந்தேன் மேற்படிப்பு படிப்பது என்ற முடிவை வெகு இயல்பாக மறுமுறை யோசிக்க வேண்டிய அவசியமின்றி எடுத்தேன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் வருடம் திருச்சியில் இருந்தேன் புனித ஜோசப் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட் வகுப்பில் சேர்ந்தேன் பிறகு அதே கல்லூரியில் பிஎஸ்சி வகுப்பில் சேர்ந்தபோது அதை தவிர வேறு எந்த படிப்பு படிக்கலாம் என்பதை பற்றிய எந்த விவரமும் தெரியாதவராகத்தான் இருந்தேன் அப்படியே அறிவியல் படிப்பவனுக்கு எந்த வகையான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை பற்றியும் எனக்கு ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை பிஎஸ்சி முடித்த பின்னரே பிசிக்ஸ் எனக்கான படிப்பல்ல என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் என் கனவுகள் மெய்ப்பட வேண்டுமானால் பொறியியல் படிப்பு தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டேன் சிலர் விஞ்ஞானம் மக்களை நாத்திகர்கள் ஆக்கிவிடும் என்று நினைப்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை என்னை பொறுத்த அளவில் ஆத்ம செழிப்புக்கும் தன் விழிப்புக்குமான வழியாக விஞ்ஞானமும் இருந்திருக்கிறது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பட்டியலில் என் பெயரும் இருந்தது ஆனால் கௌரவமிக்க அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு செலவு மிக அதிகம் பிடிக்கும் 
ஏறக்குறைய ஆயிரம் ரூபாய் தேவைப்பட்டது என் தந்தையோ அந்த அளவுக்கு செலவிட முடியாத நிலையில் இருந்தார் என் தமக்கை சோகரா தன் தங்க கைவளையல்கள் சங்கிலிகளை ஈடாக வைத்து என் செலவுக்கான பணத்தை புரட்டினார் நான் படித்தே ஆக வேண்டும் என்ற அவருடைய தீர்மானமும் என் திறமைகள் மீது அவருக்கு இருந்த நம்பிக்கையும் என்னை வெகுவாக நெகிழச் செய்தன